ಹೆಲೋ ಗೆಳೆಯರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಇದೀಗ ತಾನೇ ಬಂದಿರುವ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡೋಣ ಮತ್ತು ಕೊರೋನಾಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಔಷಧಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ ಈ ಒಂದು ಔಷಧಿ ಯಾವಾಗ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಭಾನುವಾರ ಏನಿರುತ್ತೆ ಏನಿರುವುದಿಲ್ಲ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಗೆಳೆಯರಿ ವಿಡಿಯೋನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನೀವು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಮಾಹಿತಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ಬೆಲ್ ಐಕೌನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಆಲ್ ಬಟನ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಆಲ್ ಬಟನ್ ಮರೆಯದೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಹಾಕುವ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಿಮಗೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಗೆಳೆಯರಿ ಈ ಒಂದು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಲೈಕ್ಗಳನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಗೆಳೆಯರಿ ನಿಮಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷದ ಪರಿಹಾರಗಳು ಅಥವಾ ಜ್ಯೋತಿಷದ ಸಲಹೆಗಳು ಏನಾದರೂ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ರಘು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಷದ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೋಬೋದು ರಘು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಕರೆ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಬನ್ನಿ ಗೆಳೆಯರಿ ಇವತ್ತನೇ ಎಲ್ಲ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಏನಂತ ನೋಡ್ಕೊತ ಹೋಗೋಣ ಗೆಳೆಯರಿ ಕೊನೆಗೂ ಸಂಡೇ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು ಭಾನುವಾರದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬಂತು ಗೆಳೆಯರಿ ಹೌದು ಜುಲೈ ಐದರಂದು ಭಾನುವಾರ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಂದ್ ಆದರೆ ಒಮ್ಮಕ್ಕಲೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸೋಮವಾರ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಸಂಗತಿ ಆಗಿದೆ ಭಾನುವಾರ ದಿನ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಹೊರಗಡೆ ಬರುವಂತಿಲ್ಲ ಎದಕ್ಕಂದರೆ ಸಂಡೇ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಘೋಷಣೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಹಿಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಂಡೇ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಬಾರಿನೂ ಕೂಡ ಇರಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಗಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ತಾರೀಕಿನವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ಭಾನುವಾರಗಳನ್ನು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡುವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಣೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿದೆ ಕೊರೋನಾ ನಿಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಹಿಂದೆ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇರಲಿದೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ಸೇವೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ ಸೇವೆಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಗೆಳೆಯರೇ ಅದೇನಂತ ನೋಡೋಣ ಬಂದಿದೆ ಭಾನುವಾರ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಏನು ಇರುತ್ತಂದ್ರೆ ಹಾಲು ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಣ್ಣು ಸಿಗುತ್ತೆ ತರಕಾರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ದಿನಸಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಔಷಧಿ ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಅಂದಿದೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಭಾನುವಾರದ ಕೆಲ ವಿನಾಯಿತಿಗಳಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಲು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಹಣ್ಣು ತರಕಾರಿ ದಿನಸಿ ಮತ್ತು ಮಾಂಸ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಏನು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಜನರು ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ಓರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ಆಟೋ ಕ್ಯಾಬ್ಗಳು ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಏನಂದರೆ ತರಕಾರಿಗಳು ಇರುತ್ತೆ ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿಗಳು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಔಷಧಿ ಅಂಗಡಿ ಕೂಡ ಓಪನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಕೂಡ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಲು ಹಣ್ಣು ಮಾಂಸ ಮಾರಾಟ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಸ್ ಸಂಚಾರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಜನರು ನಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ರವಿವಾರ ಬಸ್ ಸಂಚಾರ ಇರುತ್ತಾ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಗೆಳೆಯರಿ ಬಸ್ ಸಂಚಾರ ಕೂಡ ಬಂದ್ ಬಿ ಎಂ ಟಿ ಸಿ ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಸಿ ಬಸ್ ಸೇವೆ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಭಾನುವಾರದ ದಿನ ನೀವು ಅದಾದ್ರೂ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಲು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಎದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಭಾನುವಾರದ ದಿನ ಬಸ್ ಸಂಚಾರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದು ಬರೋಬ್ಬರಿ ಮೂವತ್ಮೂರು ತಾಸು ರಾಜ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ತಬ್ಧವಾಗಲಿದೆ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಇದೀಗ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಕೂಡ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ಕೂಡಿದ್ರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಕೂಡ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ಏನಾದರೂ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಅವರ ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸೀಸ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಗೆಳೆಯರೇ ಮತ
ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ಗೆ ಔಷಧಿ ಹಾಗೂ ಲಸಿಕೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹರಸಾಹಸ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಭಾರತ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಇದು ಆಗಸ್ಟ್ ಹದಿನೈದರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ವೇಳೆಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಈ ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಮಂಡಳಿ ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನಡೆದರೆ ಬಹುಶಃ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಕೊರೋನಾ ಲಸಿಕೆ ಇದಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಗೆಳೆಯರೇ ಮತ್ತು ಐ ಸಿ ಎಂ ಆರ್ ಮತ್ತು ಪುಣೆ ವೈರಾಲಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ತಯಾರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದು ತುಂಬ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಲಸಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜುಲೈ ಏಳರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ವಿವಿಧ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗ ಕೂಡ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಂತ ಎಂದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಆರೆಂಜ್ ಅಲರ್ಟ್ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಉಡುಪಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆರೆಂಜ್ ಅಲರ್ಟ್ ಕೂಡ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದ್ರು ಜೂನ್ ಒಂದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗಲಿದೆ ಅಂತ ಜೂನ್ ಎಂಟರವರೆಗೂ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಹಾಸನ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಇದೇ ರೀತಿ ತುಂಬ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದಿದೆಯಾ ನಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ತಿಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಸುದ್ದಿ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ ಗೆಳೆಯರೇ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ನೀವು ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಲಿಂಕ್ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಹುಡುಕಿ ನೀವು ಆ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಲಿಂಕ್ ಕೂಡ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಇದೆಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ನೀವು ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಇದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂಡ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ಲಿಂಕ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರವರೆಗೂ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಜುಲೈ ಮೂವತ್ತೊಂದರವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಸಂಚಾರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ನೆನಪಿರಲಿ ಜುಲೈ ಮೂವತ್ತೊಂದರವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ವಿಮಾನ ಸಂಚಾರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೌದು ಗೆಳೆಯರಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಇದೀಗ ತುಂಬ ರೀತಿ ಅಡ್ಡಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಕೊರೋನಾದಿಂದಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಒಂದು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಯುದ್ಧದ ನಡುವೆ ಇದೀಗ ಚೀನಾಗೆ ಭಾರಿ ಒಂದು ಪೆಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಅದೇನೆಂದರೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ಭಾರತದ ಕಂಪನಿಗಳು ಕಂಪನಿಗಳು ಚೀನಾದಿಂದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪರ್ಮಿಷನ್ನ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಚೀನಾದಿಂದ ವಸ್ತುಗಳು ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪಟ್ಟಿ ಕೂಡ ಕೇಳಿದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಚೀನಾದಿಂದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಎಂದು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕಂಪನಿಯವರು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ವಸ್ತುಗಳ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಕೂಡ ಕೊಡಲಿದ್ದಾರಂತೆ ಮತ್ತು ಇದೇ ರೀತಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಇದೀಗ ಚೀನಾಗೆ ಭಾರಿ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದ
ಯುದ್ಧದ ವಿಮಾನಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿ ಕಳಿಸಲು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರ ಭೇಟಿ ತುಂಬ ರಹಸ್ಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮೋದಿಯವರು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸೇನಾ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಮುಂಚೂಣಿ ಗಡಿ ನೆಲೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷ ನಡೆದಿತ್ತು ಸಂಘರ್ಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಒಬ್ಬರೇ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪವಾಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅಚ್ಚರಿಯ ಒಂದು ವಿಷಯ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದೇ ರೀತಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಚೀನಾಗೆ ಇದೀಗ ಭಾರಿ ಶಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಎದಕ್ಕಂದರೆ ಚೀನಾದಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎದಕ್ಕಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಚೀನಾದಿಂದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ತರಬೇಕು ನಂತರ ಆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಚೀನಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಾಕ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಗೆಳೆಯರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಗೆಳೆಯರಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳು ಹೊಸ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸುದ್ದಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಹೀಗಾಗಿ ಈಗಲೇ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ವಿಡಿಯೋ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ವಿಡಿಯೋ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ 